okay parents and students welcome one more time sixth grade okay so uh, we are going to continue so that we were doing in the last class yeah but the first of all i would like to show you the objectives okay don't forget that entonces padre de familia queridos estudiantes de sexto grado bienvenidos okay vamos a continuar esta actividad de la de la clase pasada pero sin antes me, hay que mencionar los objetivos vamos a seguir hablando del futuro but in this opportunity we are going to refer to uh, party organizations right has organizado alguna vez alguna fiesta muy bien Hoy día vas a aprender cómo es que se distribuyen los roles. Además, vas a ver cómo mandar un pequeño correo mandando una invitación. ¿ya? Y luego vamos a ver la historia de una señorita okay, que practica un deporte muy especial. Entonces, ahí también vamos a hablar del futuro. Entonces, we are going to go for this. Ok, en activity number four, so that we have a look and guess Kelly's idea. Yes. Okay, so who is Kelly here? Yes, this is Kelly. She has got um, probably a spectacular idea. However, this idea, okay, it's not okay for her friends. Mira, parece que la idea no le agradó a su amiga. A ver, vamos a ver de qué más o menos trata. Vamos a leer este título. Dice, let's have a party tonight. ¿Qué crees que significa? Excelente, muy bien. Tendremos una fiesta esta noche. A ver, vamos a ver por qué. Pay attention. I'll put up the decoration. I'll send the invitation. I'll inflate some balloons. I'll clean up the room. We'll help with everything. And then we'll dance and sing. We'll have an awesome time at Kelly's house tonight. Ok, entonces... ¿Ya más o menos sabes de qué es la idea? Nice. Ok, this is an organization party. Right? When you organize a party, obviously, that you are going to help with something. Right? Ok, cuando organizamos una fiesta, siempre a veces eh, hacemos eh, una fiesta con amigos. A veces nos distribuyen roles. ¿No? For example, we are going to go this road here. Mira estos roles que le dan que se menciona en la organización de una fiesta. Mira, primero tenemos, mira... I'll put up the decoration, ¿no? Yo pondré la decoración. I'll send the invitation, ¿no? Yo enviaré las invitaciones. I'll inflate some balloons. Ahí hay otra organización. Dice, yo inflaré algunos globos. What about another one? So that we have, I'll clean up the room, ¿no? Entonces aquí dice, yo limpiaré la sala, ¿no? Entonces, we'll help with everything. Ayudaremos con todo, ¿no? And then we'll dance and sing. Bailaremos y cantaremos. We'll have an awesome time. Tendremos un momento genial, asombroso, en la casa de Kelly. Muy bien, aquí están los roles. Mira, ok. Muy bien. So now we have got, for example, this part. Look at, for example, these guys here. Right? Ok, so uh, this is the organization per person here. So that we have listen and answer the question. Entonces, mira las personas acá. Y por favor, ¿cuál es la organización o el rol que van a tener ellos acá? Esto es lo que hemos puesto recién. Aquí están las respuestas. At Kelly's house, send the invitation and clean up the room, or put out the decoration and inflate some balloons. ¿Quién hace estas cosas acá? Primero, vamos a escuchar. ¿Listo? Let's listen together. Track 51 Let's have a party tonight. I'll inflate some balloons I'll clean up the room We'll help with everything And then we'll dance and sing We'll have an awesome time At Kelly's house tonight Okay, we are here again. Yeah, so 
well so i make sure that you listen to the information of this okay so we are going to go for this part vamos primero por el número 3 a ver mira dice where will the party be no bueno empiezo por el número 3 porque está un poco más entendible dice dónde será la fiesta a ver vamos a ver dónde será muy bien a kelly's house no very good entonces acá ok tú vas a poner pues lo que está abajo ok lo mismo entonces pones at kelly's house ahí está at kelly's house entonces eso quiere decir que ya utilizaste esta expresión esta que está acá right ahora por favor what is this what is for number one what is for number two quién va a hacer ahora estas eh, estos roles ok it's like an obligation ok now we are going to go for the next part pay attention please ok in activity number five so that we have match and organize a party with some friend muy bien Vamos ahora a ver cómo podemos eh, organizar una fiesta cuando nos distribuyen roles, right? But we are going to put together uh, one word with another word so that we are going to make a phrase, ¿ok? Vamos a formar una frase según las palabras de acá y esas palabras pues son eh, roles que nos dan a veces para organizar una fiesta, ¿ya? Yeah? For example, pay attention, ¿ok? So I'm going to put an example for you, yeah? Very good. For example, we have choose, ¿no? Tenemos choose, que quiere decir, ok, elegir. ¿Con qué crees que se puede unir elegir? Choose. Nice, very good. Entonces acá vamos a unirlo con music, ¿no? Pon, es elegir la música, ahí está. We have choose music. Yeah. What about a number one? A ver, vamos a buscar. Mira, ¿te acuerdas de esto? Yes. Inflate. Ok, very good. Inflate. Inflate. In, inflate. ¿Con cuál sería su unión? What is this? Yeah, that's right. Ahí está, está cerquita. ¿ves? Inflate balloons. Inflar globos. ¿no? Ahí está. Very good. Ok. So, that is very easy. What about, for example, here? Remember this? Sent. Enviar. ¿Qué vas a enviar? What is this? Yeah. Send invitation. Aquí está. Pay attention. Ya, yeah, entonces acá. Ahí está. Send invitation. Okay. Okay. Now, please, complete for the rest of, of the rules of organization of party. Ok, continúa por favor con el resto y sigue uniendo las palabras de roles. Ok, let's do it. Ok, we are going to continue organizing parties here. Ok, so that we have read a message and answer the question. This is a probably an invitation, ¿no? Probablemente esto es una invitación, ok, de una fiesta otra vez. But uh, we are going to go for this. Ya pay attention for the invitation here. Vamos a leer la invitación y vamos a resolver las, las preguntas según lo que está acá, right? For example, pay attention. Hi Lorna, I organize a picnic to celebrate my brother's birthday. It will be this Saturday at 1 p.m. in the Central Park. My cousins will be there. He's a really funny guy. Do you want to come? Call me, D. Bueno, aquí pues lo que está diciendo es pues hola Lorna. No, estoy organizando un picnic, dice. ¿Y para qué? Para celebrar el cumpleaños de mi hermano, ¿no? Será pues el sábado a la una en Central Park. Mis primos estarán allí. Eh, bueno, y bueno, eh, ahí lee un poco que le describe, ¿no? Dice, él es un chico muy divertido. ¿Quieres venir? Llámame. D. Ok, so that we have got this is probably the invitation. So that we have got now the question here. For example, what is the organizing? What is the celebration? When will it be? Where will it be? And who will go? Okay, so the, as you can see, so that we have question, okay, but this question not a combination with a, uh, with a future, right? Entonces aquí tenemos pues que, que es lo que está organizando D, okay, acerca de que es la celebración, okay, cuándo será, dónde será y quién irá. Okay. Pay attention, for example, in this part, so that we have the answer here, no? 
tenemos la respuesta acá. Entonces lo que tienes que hacer es leer otra vez la invitación y eh, ver cuál es la respuesta correcta para cada pregunta. For example, in this part, for example, in the in this, what is the organizing? Okay, ¿qué está organizando D? Es acá. Ya tiene la idea. What is this? Yeah, okay. Entonces está organizando un picnic, ¿no? Como una especie de fiesta, ¿no? Ya está a picnic, right? Okay. Entonces esta parte picnic ya lo tiene, right? Picnic. Yeah, no. Okay, what about, for example, here? What is the celebration? Okay, acerca de qué es la celebración. Nice. So that we have here her brother's birthday, no? Her brothers, yeah. Okay. Her brother's birthday, no? Está. Birthday. Very good. Ahí está. Muy bien. Entonces ya, ya es completada acá, pay attention, ok, también her brother's birthday, ya está. Ok, por favor, completa for number three, number four and number five. Here we go. Ok, in this activity number two, so that we have write a message. Ok, we are going to, uh, we are going to send an invitation, right? You are going to uh, do the same, the previous activities in activity number one, right? So that you are going to consider the information that you have just learned, ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer nuestra propia invitación, ok? Tratando de seguir estos pasos, ok? Vamos a leer esta parte, dice share important moments with your friends, ok? Es muy importante, dice compartir momentos con tus amigos. Entonces, es lo que, es lo que vamos a hacer, nos vamos a mandar una invitación. Ok, what is the correct one here? You are going to look at this expression here. Vas a mirar estas expresiones y vas a tratar de ponerlas en orden según la invitación anterior. Ok, a ver, vamos a empezar con una parte. A ver, tenemos, what is this? ¿Cómo empezaría la invitación? What is this? Ok, nice, ¿no? Claro, tenemos que saludar primero. Ya, yeah, ok, vamos a poner acá. What is this? Hi, Jorge. Ahí está. Hi, Jorge. Así empieza. Right. ¿Te acuerdas cómo venía? Yeah, that's right. Decía aquí eh, la razón, ¿no? Ok. Entonces, sería aquí. Aquí está, mira. I'm organizing. Ok, organizing a party. Mira, una fiesta. Ya. Yeah. To celebrate. Ya. Yeah. To celebrate. My sister's. Ok, my sister's birthday. ¿No? Ahí está, otra vez. ¿No? Very good. Entonces, ahí está. Entonces ya no vas a usar esto de acá, pay attention, ya no usas Hi Jorge, ni tampoco I organize en la parte, etc. Ahora sí, completa por favor la invitación con, eh, con las siguientes expresiones. Ok, come on, you are going to send an invitation. Ok, we have an activity in number three, in activity number three, so we have to read the article and choose a title here. Ok, before starting, let's check for example the picture here, mire esta figura, ¿no? ¿Qué deporte crees que es? Yeah, this is ballet, right? Ok, that's right. ¿Te gusta este deporte? I make sure yes. Entonces, what do we have to do? Tenemos que elegir un título para este texto que está acá. ¿Ya? A ver, vamos a escuchar primero. Track 52 This month, we talked to Stephanie Meads. Stephanie will have the leading role in a show in New York. Director Sam Wells thinks she is one of the best dancers in America. You're only 17, Stephanie, and you'll dance in New York. Aren't you happy? Yes, I am. But I'm a little nervous, too. Sometimes I am shy, and this is the first time I'll dance in front of so many people. How old were you when you started dancing? I was very artistic, so I started my ballet classes when I was only four. I wanted to sing too, so I took singing classes on Saturdays. I was very busy. The show in New York is a musical. Will you sing? Yes. The show has many new songs, 
and the story is very interesting. I'll sing many songs. What's the story about? I play Amy. She wants to be a professional dancer, but her dad wants her to go to college. Does she go to college? Yes, but she also puts on shows there. She's very creative. Then one day, her dad sees the poster of her show. Does the dad get angry with Amy? I'm sorry, but I can't say anything else. You'll have to see the show. Okay, we are here again. Okay, so did you listen the information on this part? Yes. Muy bien, entonces vamos más o menos a parafrasear un poco lo que están preguntando aquí en este texto, ¿no? Para luego elegir el título. Okay. Entonces dice que eh, la bailarina es Stephanie, ¿no? Ok, dice que cumple un rol importante en un show en New York, en Nueva York. El director llamado Sam Wells, ok, él dice, pues, ella dice, él dice que es una de las mejores bailarinas en América. A ver, vamos a ver. Ya sabes, este frente tiene 17, ¿no? Y están este, preguntando, dice, ¿tú, da, tú bailarás en Nueva York. ¿No estás feliz? Bueno, y Stephanie dice, sí, lo estoy, pero un poquito nerviosa. Bueno, algunas veces tímida, ¿no? Esa es mi primera vez. Ok, bailaré, dice aquí el futuro, ok, en frente de mucha gente, ¿no? Ok, dice, ¿a los cuántos años comenzaste a bailar? Le dice, ¿no? Entonces, eh, dice, yo soy muy artística, le dice, ¿no? Comencé mis clases de ballet cuando solamente tenía cuatro, ¿no? Entonces, dice, luego comencé a cantar también y tomé algunas clases de canto, ¿no? Los sábados. Era, bueno, estaba muy ocupada, ¿no? Bueno, dice que el show en Nueva York es un musical. ¿Cantarás también? Bueno, sí, le dice ella, ¿no? El show tiene muchas canciones nuevas, ¿no? La historia es muy interesante. Cantaré muchas canciones, ¿no? ¿Y de qué se trata la historia? Le pregunta, ¿no? Entonces, aquí dice, pues, no, eh, bueno, Amy, ¿ok? Que quiere ser, dice, una bailarina uh, profesional, pero su papá quiere que vaya a la universidad, ¿no? Ok. Ella va a la, uni a la universidad, ok, sí, pero ella organiza el show allí, ¿no? Es muy, eh, muy creativa. Entonces, un día su papá la mira, ok, y postea su show, ¿ya? Ahí está, ¿no? Luego le dice, eh, el papá se pone molesto con Amy. No, lo siento, pero no puedo decir nada más. Yo, tendrás que mirar el show. Ok, muy bien. Así se trata el show, o sea, la historia del show que va a presentar ella. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, what would be the correct title here? ¿Cuál sería el título correcto? What is this? Yes, congratulations. Right? Esto sería el título, porque ella, born to dance, nació para bailar. Ok, that's right. ¿Te gustó la historia de Stephanie? Muy bien. Es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Ok, now we are going to go for the another part. Pay attention. Ok, according to the story about Stephanie, we are going to go for this activity. Write letter A, B, or C. Choose doesn't say if there is enough information to answer right or wrong, right? So, to pay attention, we have questions from number one until number six. And uh, simply, you are going to put the letter here next to the question here, right? Okay? Muy bien, vamos a seguir en esta comprensión lectora acerca de Stephanie. Y simplemente vamos a poner la letra A al costado de esto, o la letra B, o la letra C. ¿Qué significa pues esta acá? La letra A pues significa pues que está correcta. La letra B significa que no está correcta. Y la letra C quiere decir que no lo menciona. Ok? Right? So this is the same dynamic process from number one until number six. Entonces, hagamos el número nueve. Dice, Stephanie is nervous because lots of people will watch her dance. ¿No? ¿Qué crees tú? ¿Te acuerdas? Dice que Stephanie está muy nerviosa porque muchas personas mirarán su baile. What is it? That is uh, wrong, that is right, or doesn't say. ¿Qué dices tú? ¿Correcto? ¿Incorrecto? ¿O simplemente no lo menciona? That is correct, ¿no? Eso es correcto. Entonces acá tú vas a escribir letter A. Ahí está. Así. Yep. Again. What about, for example, in number two? Stephanie started ballet when she was 14. Ella comenzó el ballet cuando tenía 14. 
What is your opinion? A, B, or C? Mm, es incorrecto, ¿verdad? Entonces es letter B. ¿Ok? Letter B. Ahí está. Very good. Entonces, completa, please, uh, for number three, number four, number five, and number six, ¿no? Te preguntarás, eh, ¿por qué están acá estas tres I imágenes? Encuentro los cuadritos acá. Entonces, ¿cuál de los tres representa el texto? ¿Cuál de los tres? Cuando la guitarra que está cantando o que está bailando. Obvio, ¿no? Entonces, es esta. Entonces, aquí le marca. Listo. Ahora sí, completa. Number three, four, five, and six. ¿Ok? That's it that you have to do. Now, let's go for the last part. Ok, parents, students, that's all for this lesson. And make sure that you did all the activities. ¿Ok? Thank you very much for being here. And thanks for watching. Y nos vemos en otra clase. Goodbye.